ay napag-aralan natin ang tungkol sa mga anyong lupa at malaki ang ginagampanan nito sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. At kung may anyong lupa, syempre, may anyong tubig din. Kaya naman, yan ang aalamin natin ngayon mga bata, ang iba't ibang uri ng anyong tubig. Para mas malaman natin ang kahalagahan nila, nagpunta ulit ako sa Department of Environment and Natural Resources o DENR para alamin ang tungkol dito. Magandang hapon po, Kuya Red. Ay, magandang hapon din sa'yo. Happy birthday po. Ay, salamat. <laughs> ano po yung iba't ibang klase po ng anyong tubig? Sa mga napag-arali natin sa school is marami tayong klase ng anyong tubig tulad ng ilog, lawa, dagat. Pero dito sa amin sa DNR, ikinakategorize po namin ito sa tatlong klase. Sinatawag natin itong inland wetlands, coastal wetlands, saka human-made na wetland. Halimbawa ng mga inland wetland, ito yung mga ilog, lawa, mga creek, mga swamp, mga marsh. Then sa coastal wetland naman, may tinatawag tayo ng mga bakawan, mga seagrass, and coral reefs. Yan, party sila ng anyong tubig. Meron din tayong mga human-made na wetland o yung mga gawa ng tao na hanyong tubig tulad to ng mga dam, makikita yung pinanggagalingan ng tubig inumin natin. Meron tayong mga fish pond, mga salt pond, and pati yung mga rice field is kinukonsider natin. Isang uri siya ng wetland. Sagana po ba ang Pilipinas sa anyong tubig? Ang Pilipinas bilang isang bansa na napapalibutan ng dagat, iba na ikita niyo yan, napakasagana natin sa anyong tubig. Napakarami nating kailugan, marami din tayong mga lawa. Halimbawa ng lawa is yung Laguna Lake, meron din tayong lawa ng Taal na nakikita sa Batangas. Napakarami nating anyong tubig dito sa ating bansa. Sino-sino po ang nangangalaga ng mga ito? Ang mga anyong tubig natin is maraming ahensya ng gobyerno na nangangalagi dyan, depende sa gamit nito. Tulad ng NWRB or National Water Resources Board, meron tayong National Irrigation uh, ng DA, and kami dito sa DNR, ang inaalagaan naman namin dito is yung mga watershed. Ito yung mga source o pinagmumulan ng mga tubig na to. Yung mga kagubatan, kabundukan, so ayan, part siya ng watershed na pinapangalagaan namin sa DNR. Ano po yung pwede namin magawa para maingatan po ang anyong tubig? Bilang isang bata is pwede tayong gumawa ng mga maliliit na bagay na makakatulong sa pangangalagan nito. Halimbawa nito yung pag-iwas sa pagtapon ng basura kung saan-saan. Kasi yung mga basura na yan, pag tinapon mo sa kanal, pupunta yan sa ilog, pupunta yan sa lawa, pupunta yan sa karagatan. Ganon din yung pagtitipid natin sa tubig. Ba, pag nagtututbrush ka, naka-open lagi yung faucet mo o yung gripo mo, di ba? Para makatipid tayo, gagamit tayo ng baso or gagamit tayo ng sapat lamang na tubig base dun sa pangangailangan natin. Maraming salamat po. Thank you. Salamat. Gaya ng lagi natin paalala, ingatan natin ang ating kapanigiran at ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. Sa mga ito ay kumukuha tayo ng ating ikinabubuhay, gaya ng mga isda, prutas at iba pa. Kaya mahalin at pahalagahan natin sila dahil ibinigay sila ng Diyos sa atin. Basahin natin ang nakasulat sa Henesis 1.28-29. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supili, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo ay magiging pagkain. Huwag natin silang pababayaan ha, dahil tayo din ang mawawalan. Mga bata, bukod sa mga isda, ano pa kaya ang makikita sa ilalim ng mga anyong tubig gaya ng karagatan? Gusto nyo rin bang malaman? Yan ang ating aalamin bukas kung laloobin ng Diyos. Hanggang sa muli, dito lang sa... Ben C. Bibo!